ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് കിങ്ഡം മൊനീറ ആൻഡ് പ്രോട്ടീസ്റ്റ നമ്മളുടെ ഫൈ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് കിങ്ഡം ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേട്ട് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും കാണുക അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഓരോ കിങ്ഡവും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ്റഗറി ത്രീക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം കാറ്റഗറി ടു ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ലിനേസിൻ്റെ ആണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കറിൻ്റെ ആണ് ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം പ്ലാൻസിനെ ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ഹെർബ്സ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ദെൻ അതിന് ശേഷമാണ് ലിനേസിൻ്റെ ടു കിങ്ഡം വരുന്നത് പ്ലാൻറ്റി ആൻഡ് അനിമാലിയ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കിങ്ഡം ആയിട്ടാണ് ലിനേസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതിന് ശേഷമാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഫൈവ് കിങ്ഡം ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് കിങ്ഡം മൊനീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചെയ് കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റി ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമാലിയ ഇതാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ കിങ്ഡം മൊനീറ പ്രോട്ടീസ്റ്റ ഫഞ്ചെയ് പ്ലാൻറ്റി ആൻഡ് അനിമാലിയ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഗാനിസംസിനെ അഞ്ച് കിങ്ഡം ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കിങ്ഡത്തിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണാം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് കിങ്ഡം മൊനീറ മൊനീറയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ദി ആർ മെയിൻലി പ്രോ കാരിയോഡ്സ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കിങ്ഡം മൊനീറയിൽ വരുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണ് മെയിൻലി വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നോൺ സെല്ലുലോസിക് സെൽവാൾ ആണ് ഈ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചർ ദെൻ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഹെറ്റോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനും ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയ ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് കിങ്ഡം മൊനീറയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിൽ ഓരോ ഓർഗാനിസംസിനെയും നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആർക്കിയ ബാക്ടീരിയ ആർക്കിയ ബാക്ടീരിയ മെയിൻലി ഹാലോഫിൽസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തെർമോ അസിഡോഫിൽസ് മെത്തനോജീൻസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലും കാണുന്നുണ്ട് അതായത് സോൾട്ടി ഏരിയാസിലും ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിലും മാർഷു ഏരിയാസിലും എല്ലാം ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് ഈ ആർക്കിയ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽവോൾ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ഫീച്ചർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സർവൈവൽ ഇൻ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് അതായത് സെൽവാൾ സ്ട്രക്ചർ ആ ഫീച്ചറാണ് അവരെന്നെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ പോലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മെത്തനോജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗഡ്സ് ഓഫ് സെവറൽ റൂമിനൻ അനിമൽസ് പിന്നെ വരുന്നത് മെത്തനോജീൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ റൂമിനൻ അനിമൽസിൻ്റെ ഗഡ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൂമിനൻ അനിമൽസ് അറിയാമല്ലോ കൗ ബഫല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് റൂമിനൻ അനിമൽസ് അതുകൊണ്ടാണ് മെത്തനോജീൻസ് അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചാണകത്തിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മീത്തെയിൻ നമുക്ക് ചാണകത്തു നിന്നാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് അപ്പം മെത്തനോജീൻസ് അവരുടെ അതായത് റൂമിനൻ അനിമൽസിൻ്റെ ഗഡ്സിലാണ് കാണുന്നത് അർക്കി ബാക്ടീരിയ ടെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെൽ വാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള
ഫസ്റ്റ് വൺ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഇതൊരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയ മെയിനായിട്ട് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കൊളോണിയൽ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻ്റസ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് മറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ ആൽഗി ആയിട്ടാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ കോളനീസ് ഒരു ജലാറ്റിനസ് ഷീത്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഷീത്താണ് നമുക്ക് പൊലൂട്ടഡ് വാട്ടറിൽ ഒരു ബ്ലൂം പോലെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയയിൽ ജലാ ജലാറ്റിനസ് ഷീത്താണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നോസ്റ്റോക്ക് അനാബീന ഇതൊക്കെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് നോസ്റ്റോക്കും അനോബീ അനാബീനയൊക്കെ ദെൻ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് ടൈഫോയിഡ് കോളറ അങ്ങനെ വരുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ പാത്തോജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അനാബീന നോസ്റ്റോക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രീറ്റ്സും നൈട്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റലാണ് ഈ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയാസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പാത്തോജൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ റി ബാക്ടീരിയാസിൽ വരുന്ന റിപ്രൊഡക്ഷൻ മെയിനായിട്ട് ബൈനറി ഫീഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതായത് ബൈനറി ഫിഷൻ മാത്രമല്ല ഫിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബൈനറി മാത്രമല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലെ അത് സ്പോറ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിലാണ് ഫിഷൻ നടക്കുന്നത് ചില ബാക്ടീരിയാസ് മാത്രം സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫറാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബാക്ടീരിയാസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കിങ്ഡം മൊനീറയിൽ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് കിണ്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെൽഡ് യൂക്കാരിയോട്സ് ആണ് കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റയിൽ വരുന്നത് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഡയനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് യുഗ്ലിനോയിഡ്സ് സ്ലൈം മോൾസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടസോവൻസ് ഇത്രയും ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റയിൽ വരുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഡയനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് യുഗ്ലിനോയിഡ് സ്ലൈം മോൾസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടസോവൻസ് അപ്പം ദ ആർ പ്രൈമറിലി അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് അക്വാട്ടിക് ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സെൽ ബോഡി കണ്ടെയ്ൻസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് അത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് അപ്പോൾ മൊനീറയിൽ പ്രൊക്കാരിയോഡ്സ് ആണ് ബട്ട് ഇതിൽ സിംഗ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ദെൻ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസും പ്രസൻ്റ് ആണ് ചില ഓർഗാനിസംസിന് ഫ്ലജല്ല അല്ലെങ്കിൽ സീലിയ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും റിപ്രൊഡക്ഷൻ അസെക്ച്വലി ആൻഡ് സെക്ച്വലി ബൈ സെൽ ഡിവി സെൽ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സൈഗോഡ് ഫോമേഷൻ അപ്പോൾ സെൽ ഫ്യൂഷനും സൈഗോഡ് ഫോമേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അസെക്ച്വൽ ആൻഡ് സെക്ച്വൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡയാറ്റംസ് ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ആൽഗെ ക്രൈസോഫൈറ്റ്സിലാണ് ഡയാറ്റംസും ഗോൾഡൻ ആൽഗെ ഒക്കെ വരുന്നത് ദ ആ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റ്സിലും ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫ്ലോട്ട് പാസീവ്ലി ഇൻ വാട്ടർ കറൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കേട്ടോ വാട്ടർ കറൻസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ദെൻ ഡയാറ്റംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹാവ് തിൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഷെൽസ് അതായത് രണ്ട് ഷെൽസ് നമുക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയ പോലെയുള്ള രണ്ട് ഷെൽസ് ആണ് ഡയാറ്റംസിൽ പ്രസൻ്റ് ഉള്ള പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വോൾസ് ആർ എംബഡഡ് വിത്ത് സിലിക്ക ആൻഡ് ദസ്
സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഈ ഡയാറ്റംസിൻ്റെ സെൽസ് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സെൽസ് അവർ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ആ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ നടന്ന് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡയാറ്റോമീഷ്യസ് എർത്ത് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡയാറ്റോമീഷ്യസ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡയാറ്റംസ് ആർ ദ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓഷ്യൻസ് ഓഷ്യൻസിൽ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാറ്റംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡയനോ ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ഡയനോ ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് മോസ്റ്റ്ലി മറൈൻ ആൻഡ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് മറൈൻ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ദ അപ്പിയോർ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ ബ്ലൂ ഓർ റെഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ മെയിൻ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദയർ സെൽസ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവയിൽ കാണുന്ന മെയിൻ പിഗ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ ഇവർ കാണുന്നുണ്ട് ദ സെൽ വാൾ ഹാസ് സ്റ്റിഫ് സെല്ലുലോസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സർഫേസ് സ്റ്റിഫ് സെല്ലുലോസ് പ്ലേറ്റ്സ് ഔട്ടർ സർഫേസിൽ പ്രസൻറ്റ് ആണ് അതേപോലെ രണ്ട് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും ആയിരിക്കും റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റെഡ് ഡയനോ ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് മേക്കർ റെഡ് ടൈഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ സീലൊക്കെ കാണുന്ന റെഡ് ടൈഡ്സ് റെഡ് ഡയനോ ഫ്ലജലൈറ്റ്സ് ഗോണിയോളക്സ് കാരണമാണ് ഈ റെഡ് ടൈഡ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ റെഡ് ടൈഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സി അപ്പിയോർഡ് റെഡ് ഇൻ കളർ അപ്പോൾ ആ ഒരു അത് ഈ ഡയനോ ഫ്ലജലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് യുഗ്ലിനോയിഡ്സ് ആണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർഗാനിസംസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്റ്റാഗ്നൻ വാട്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർഗാനിസം ആണ് യുഗ്ലിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സെൽ വാൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ലെയർ പെല്ലിക്കിൾ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അപ്പോൾ അവർക്ക് സെൽ വാൾ ഇല്ലാതിന് പകരം പെല്ലിക്കിളാണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പെല്ലിക്കിളാണ് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഫ്ലജ് അല്ല ഉണ്ട് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ഒന്ന് ലോങ് ദെൻ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിരിക്കും സൺലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്റ്രോഡ്രോപ്സ് ആണ് ചില ഇൻസെറ്റ്സിനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പ്രിഡേഷ് പ്രിഡേഷൻ ആണ് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കേട്ടോ ദെൻ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് യുഗ്ലിനോയിഡ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടു ദോസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ യുഗ്ലീന അതായത് യുഗ്ലീനയുമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ യുഗ്ലിനോയിഡ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പേരിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻസും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഓർഗാനിസം സ്ലൈ മോൾസ് ആണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് പ്രോട്ടീസ്റ്റ് ആണ് സ്ലൈ മോൾസിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ അണ്ടർ സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ദി ഫോം ആൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ കോൾഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ദെൻ അൺഫേവ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ്സ് ഇൻ ഫോം ഫ്രൂട്ടിങ് ബോഡീസ് ബിയറിങ് സ്പോസ് അറ്റ് ദെയർ ടിപ്സ് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഫ്രൂട്ടിങ് ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിലാണ് കേട്ടോ ഡ്യൂറിങ് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിലാണ് അഗ്രിഗേഷൻ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഇതിൽ ഫേവറബിൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ടീൻ ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്ത് സ്പോസ് ഒക്കെ ഫോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഇതിൽ ഫേവറബിൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആണ് ഓൾ പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആർ ഹെറ്റ്രോട്രോപ്സ് ആൻഡ് ലൈവ് ലീവ് ആസ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഓർ പാരസൈറ്റ്സ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പ്രിമത്തീവ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് എനിമൽസ് എനിമൽസിൻ്റെ പ്രിമത്തീവ് റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടോസോവൻസിനെ പറയാം മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഫ്ലജലേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് സ്പോറോസോവൻസ് അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അവരിൽ എര പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജൂഡ പോടിയ പ്രസ
ദെൻ സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സീലിയ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സീലിയ അതായത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സീലിയ ബോഡിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പാരമീസിയം കേട്ടോ ദെൻ സ്പോറോസോവൻസ് സ്പോറോസോവൻസിൽ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് വരുന്നുണ്ട് അവയ്ക്ക് ഒരു സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് അവർക്ക് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ സ്പോർ ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ സ്പോറോസോവൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കിങ്ഡം ഫഞ്ചയ് ആണ് ഇപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് ലെങ്തി ആയി അപ്പം നമുക്ക് കിങ്ഡം ഫഞ്ചയ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു